。小七，你刚醒，吃点清淡的。等到了晚上，我再让厨房做你爱吃的。好。小七。你是不是有什么话想对我说？没有，可能是又回到了这里吧。哦，的确，我们分别也有些时日了，这次让你担心了。展大哥，你为什么不回去找我呀？苏兄为了救我，武功尽废。我必须继续留在这里，成为耶律菩萨奴，一直到查到赃款为止。小七，你就别生我的气了。我原想过，若是你还活着，我便再也不理你了。可见到你的那一刻，我便提不起气来。小七。等我们把庞太师扳倒后，我陪你回蜀中如何？嗯，到时候我带你去吃鲈鱼。快吃！哎。怎么了，丫头？我昨晚又梦到展大哥了。小七，一定是你太过于思念展大人，以至于日有所思，夜有所梦。嗯，也许是吧。我现在看谁都像展大哥，特别是耶律菩萨奴，怎么看怎么像。看来你真的是相思成疾了，都开始胡思乱想了。耶律菩萨奴怎么会像展昭呢？他分明是你六哥哥苏醉啊！哦，对呀、啊，丫头，其实有的时候吧，有的时候其实直觉还是很奇妙的。可能你昨晚他还送我回了大同馆。哥哥关心妹妹很正常，哎，对，很正常吧，正常。今天早上遇到伏击的时候，他用了句“确见”。他是汉人，学过剑术，也很正常。对，也很正常，学过，正常。把人击退之后，他摘了面具亲了我一口。很正常，这种是很正。去，这也很正常。都知道了，嗯，太好了，太好了，终于不用再演了，真是太难了，辛苦你了。最辛苦的还是你六哥哥和展大哥。丫头，你看你还真来一个，真是的，刚刚还够密。来人，快去换苏大哥来。是。公主，您找我有事儿。六哥，来了，坐下吃饭。你去哪儿啊？呃，我出门太仓促了，忘带面具了，我去带一下。行了，苏老六，别演了，都知道了。我都知道了。哎呀，赶紧坐下来吃饭吧。你都知道了。嗯，哥，全知道了。你笑什么笑？死六斤！要不是我亲自来了辽国，你打算瞒我到什么时候啊？你来辽国不是我的功劳吗？那你知道我日日睡不着觉，一闭上眼就是展大哥。我知道你们担心我，到时候见到展大哥会鲁莽行事，但是我已经不是以前的我了，我现在不会鲁莽行事了。不是因为你，更不是因为你鲁莽。那你们都知道了，为什么不告诉我？如果你知道了
，那你就会担心他，他也会怕你担心而畏手畏脚，你更不会相信他是耶律菩萨奴，做贱人，半点迟疑都不能有，更不能分心。我知道了。况且，庞太师已经对他下手了。今天早上有一行黑衣人袭击了展大哥，难道是庞太师的人？那他身份暴露了吗？没有。哦，对了。紧急之下，他用了巨阙剑法。以庞太师的心性，发现他的身份迟早的事儿，我们必须要赶在他行动之前出手才行。那看来，只能放手一搏了。对，这件事儿只能王爷来办。最重要的一点，雪清，嗯，你不能再私下跟他见面了，记住了吗？鸿基殿下，王爷突然到访，我都没有来得及准备你爱吃的点心，完全不必。将来咱们可是一家人，没那么多规矩啊。是啊，按规矩来说，我还得喊您一声皇叔呢。请请请请请请，请。王爷此次前来，所为何事？难道是为了大婚事宜吗？殿下，此番我有要事要与你相谈。大人，失手了！废物！你们这么多人，连一个辽人都打不过。一开始是打得过的。后来，后来跑来一名女子，她拿了那女子的剑，然后，然后就打不过了。女子，剑，到底是怎么回事？属下也不知道。不过，我认得那剑，是展昭的巨阙剑。巨阙剑，你确定没有看错？属下不会认错的。一个辽人，居然会用巨阙剑。此人剑法如何？很是熟练。难道是展昭？展昭不是一年前死在辽国了吗？你见过他的尸体吗？你先下去吧，啊，让你的手下人养好伤，后面还有好戏呢。一把巨阙剑。